ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും മരണ പ്രസിദ്ധിയുടെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ തയ്യാറാക്കുന്നത് കസ്റ്റർഡ് പൗഡർ ചേർത്ത് തയ്യാറാക്കിയ ഒരു ബ്രെഡ് പുഡിംഗ് ആണ് വളരെ ടേസ്റ്റ് ആണിത് ആർക്കും പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒന്നാണ് ഈ ബ്രെഡ് പുഡിംഗ് ഇതെങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാൻ നമുക്ക് നോക്കാം വയനാട് റെസിപ്പി ചെയ്യുന്ന എന്റെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ നിങ്ങളുടെ ഓരോരുത്തർ സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടാവണം വയനാട് റെസിപ്പി എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനൽ ഇതുവരെ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അവർക്കുള്ള ബെല്ലെങ്കിൽ കൂടി ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യാം ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന പുതിയ വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിരിക്കും അപ്പൊ നമുക്ക് വീഡിയോയിൽ കേൾക്കാം ബ്രെഡ് പുഡിംഗ് ഉണ്ടാക്കാൻ എന്തൊക്കെ സാധനങ്ങൾ ആവശ്യമുണ്ടെന്ന് നോക്കാം ആറ് ബ്രെഡ് മിക്സിയിൽ പൊടിച്ചെടുത്തതാണിത് ബ്രെഡിൻ്റെ ഈ സൈഡ് ഭാഗം എല്ലാം കട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം വേണം മിക്സിയിൽ പൊടിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് പശുവിൻ പാല് ഈ ഗ്ലാസ്സിന് ഒന്നര ഗ്ലാസ് കസ്റ്റാർഡ് പൗഡർ ഈ സ്പൂണിന് മൂന്ന് സ്പൂണ് ഈ സ്പൂണിന് പന്ത്രണ്ട് സ്പൂൺ പഞ്ചസാര വാനില എസൻസ് വെള്ളം ഇത്രയും സാധനങ്ങളാണ് ബ്രെഡ് പുഡിംഗ് ഉണ്ടാക്കാൻ ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ ഇനി ഇതെങ്ങനെ തയ്യാറാക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം സ്റ്റവ് എത്തിക്കാം നാല് സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുക്കാം തീ കുറച്ച് കൊടുക്കാം ഈ പഞ്ചസാര നന്നായിട്ടൊന്ന് ഉരുക്കിയെടുക്കാം ഉരുക്കിയെടുക്കുമ്പോൾ നല്ല ബ്രൗൺ കളറിൽ വേണം നമ്മൾ ഉരുക്കിയെടുക്കാനായിട്ട് ബ്രൗൺ കളർ ആകുന്നത് വരെ ഇളക്കി കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കണം കളറൊക്കെ ചെറുതായിട്ട് മാറി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇളക്കി കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് അടി പിടിക്കും കളറൊക്കെ നന്നായി മാറിയിട്ടുണ്ട് നല്ല ബ്രൗൺ കളർ ആയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം ബ്രെഡ് പുഡിങ് തയ്യാറാക്കാനുള്ള ബൗള് നേരത്തെ തന്നെ തയ്യാറാക്കി വെക്കണം ഞാനിന്ന് ഇവിടെ തയ്യാറാക്കുന്നത് കേക്ക് ടിന്നിലാണ് ബ്രെഡ് പുഡിങ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നല്ല ബ്രൗൺ കളർ ആയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഉരുക്കിയെടുത്ത ഈ പഞ്ചസാര ഇനി കേക്ക് ടിന്നിനകത്തേക്ക് ഒഴിക്കാം ഇതുപോലെ നന്നായിട്ട് ചുറ്റിച്ചു കൊടുക്കണം നല്ല ചൂടുണ്ട് പാത്രത്തിന് പാലൊഴിക്കാം എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന പാല് തിളപ്പിച്ചെടുക്കാം ഈ പാലിനകത്തേക്ക് പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കാം മധുരം കുറച്ചും കൂടെ ഒക്കെ ഇഷ്ടമുള്ള ആൾക്കാർക്ക് കുറച്ചും കൂടെ മധുരം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എനിക്ക് ഒത്തിരി മധുരം ഇഷ്ടമല്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കുറച്ച് മധുരം ചേർത്തിരിക്കുന്നത് ഒന്നര സ്പൂൺ വെള്ളം ചേർത്ത് കലക്കിയെടുത്ത കസ്റ്റാർഡ് പൗഡർ ആണിത് ഇത് ഈ പാലിനകത്തേക്ക് ഒഴിക്കാം പാല് ചെറുതായി തിളച്ചു വന്നതിന് ശേഷമാണ് ഞാൻ കസ്റ്റാർഡ് പൗഡർ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തത് ഇനി ബ്രെഡ് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കണം സ്റ്റവ് ഓഫ് ആക്കാം ഒരു സ്പൂൺ വാനില എസൻസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് കേക്ക് ടീനിൽ നിറയ്ക്കാം ും 
അതുകൊണ്ട് നന്നായിട്ട് ലെവലാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ അവൻ നന്നായിട്ട് ലെവലായിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം ബ്രെഡ് പുഡിങ് തയ്യാറാക്കി എടുക്കുന്നത് കുക്കറിലാണ് ഈ കുക്കറിനകത്തേക്ക് തിളപ്പിച്ച വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഒത്തിരി വെള്ളമൊന്നും വേണ്ട കുറച്ച് വെള്ളം മതി ഈ സ്റ്റീലിൻ്റെ ചെറിയൊരു പ്ലേറ്റ് എടുത്ത് വെക്കാം ഇതിൻ്റെ മുകളിലാണ് കെറ്റീൻ എടുത്ത് വെക്കുന്നത് കുക്കറിൻ്റെ അടുപ്പ് കൊണ്ട് ഇനി അടച്ചു വെക്കാം കുക്കറിൻ്റെ വെയിറ്റ് ഇടാതെ വേണം ബ്രെഡ് പുഡിങ് റെഡിയാക്കി എടുക്കേണ്ടത് അതുപോലെ ഇത് റെഡിയാക്കി കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ചെറു തീയിൽ വേണം റെഡിയാക്കി എടുക്കേണ്ടതും അപ്പോൾ ഇത് റെഡിയാക്കി കിട്ടും ഇരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റായി അടപ്പൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം ആവിയൊക്കെ വൈകിട്ടും അതുകൊണ്ട് ചൂടും ഉണ്ട് അപ്പം തക്കി എന്തെങ്കിലും വെച്ച് വേണം നമ്മൾ എടുക്കാനായിട്ട് കേക്ക് ക്ലീൻ ഇനി പുറത്തേക്ക് എടുക്കാം ബ്രെഡ് പുഡിങ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ചൂട് നന്നായി പോയതിന് ശേഷം ഒരു ഒന്നര മണിക്കൂറെങ്കിലും ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കണം ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചതിന് ശേഷം വേണം ഇത് കഴിക്കാനായിട്ട് ചൂടൊക്കെ പോയതിന് ശേഷം ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് എടുത്തതാണിത് ഇനി ഇതൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം ബ്രെഡ് ഞാൻ ഒരു പൂവിൻ്റെ ഇതിൻ്റെ ഷേപ്പിൽ ഞാൻ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തതാണിത് ഇനി ഇതിൻ്റെ ബോൾ ഭാഗത്ത് വെക്കാം ഇതിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗത്ത് ഡ്യൂട്ടി ഫ്രൂട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം വായിലിട്ടാൽ അരിഞ്ഞു പോകുന്ന ടേസ്റ്റി ആയ കസ്റ്റാർഡ് പൗഡർ ചേർത്ത് തയ്യാറാക്കിയ ബ്രെഡ് പുഡിങ് ആണിത് വളരെ എളുപ്പമാണ് ഇത് തയ്യാറാക്കാൻ എല്ലാവരും ഇത് ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം ഞാൻ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് വളരെ സോഫ്റ്റ് ആണിത് വളരെ സോഫ്റ്റ് ആണിത് കസ്റ്റാർഡ് പൗഡർ ചേർത്ത് തയ്യാറാക്കിയ ബ്രെഡ് പുഡിങ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെന്ന് കരുതുന്നു വീഡിയോ ഇഷ്ടമായ ലൈക്ക് ചെയ്യാം ഷെയർ ചെയ്യാം കമന്റ് ചെയ്യുക പുതിയൊരു വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും കാണാം താങ്ക് യു